ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਿਕ ਪਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਿਕਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇ ਡੇਰਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਐਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੁਪਿੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਬਸ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਉਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਆਲਵੇਸ ਯੂਜੂਅਲੀ ਗੋਰਾ ਗੋਰੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਐਕਟਰਸ ਆਫ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਖੇਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਖੇਲਦੇ ਆ ਜਸ ਐਸ ਅ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟਰ ਐਸ ਅ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟਰ ਯਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅਮ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਆ ਮੈਂ ਖੇਲੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਖੇਲਣਾ ਖੇਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਆ ਲੋਇਰ ਬਣੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੁਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੀ ਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਬੈਰਸਡ ਹੈ ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਇਨਟੂ ਥੈਟ ਯੂ نو ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾ ਦ ਫੋਰਟਨ ਦ ਫੋਰਟਨ ਯਾ ਦ ਫੋਰਟਨ ਯਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਪੀਸੋਡ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਈਚ ਐਪੀਸੋਡ ਅਬਾਊਟ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰ
ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਯਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾ ਕਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੋ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਈਚ ਈਅਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਯਾ ਕਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਬਾਰੇ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓ ਵਾਓ ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਯਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੀਕ ਬ੍ਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਮ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਕਿਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾ ਪਰ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਹੋਮਵਰਕ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ arrested ho janda for smuggling drugs across so border de upar ohra kolo jehdi ah ho 100 kilo ton vadh jehdi ah cocaine fadi jandi hai te oh arrest ho janda oh arrest ho janda te jehdi ohdi beti ah ho um like oh model instagram banna chahundi par ohde paise nahi hai ge waise family ko bhi nahi jada paise hai ge te oh ghar chal jandi apni nani nu dekhne waste jadon ohde father arrest ho janda te othe onu apni daddy de gaddi de diggi vich oh saman lab janda ji ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਢਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਰਨੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿ
ਇਹ ਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਬਿਗ ਕੁੜੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਧ ਨੰਗੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗਾ ਯਾ 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 ਬਿਗ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹ ਜੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹ ਬਲੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਖੇਲਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਗਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਮ ਪਰ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਡਾਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਲਾਸ ਹੈ any be like like father ne oh jede pehle kaam kite be oh daughter of the sins bear karugi eh nahi main dikhana chahundi si ki par main dikhana chahundi si ki be father vich bhi nuks hai ge ha ek kudi vich bhi nuks hai ge ha nani vich bhi nuks hai ge ha par ek vaddi cheez jehdi hoye ke father bhave aap drug jehda us magal kar reha yeah par oh nahi chahunda ke ohdi beti jehdi ya oh same kyunki jadon tusi jail de vich ohnu milne jande ho yeah ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਹੀ ਹੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਇਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਮ ਮੈਸ ਯਾ ਹਰ ਮਾਪਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਯਾ ਯਾ ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਟੇਕ ਔਨ ਇਟ ਯਾ ਅਮ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਸ ਐਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰਕਾਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੂਗੇ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕਾ ਜੀ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਲੋਕੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਯਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਡੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਅਮ ਇਸ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡਰੱਗਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ
कीमत बहुत करी है बिजनेस बहुत बनाए हुए हैं काम भी बहुत करे हैं कार भी बहुत बड़ी बनाए हुए हैं पर नमे न्यू कामर बस यही चीजें जिथे जो लोग इतने देर बस आए हुए हैं कितने पहुंचे हैं तो वह कितने हैं तो ता ही कई बार यही जो काम फस जाने पर यह अपनी भी फॉल्ट हैगी है जो नमे लोग अपने कम्यूनिटी बचाने आप टेक केयर नहीं करते एक ये एक आसपैक्ट जोड़ा है वह जोड़े साढ़े इतने अज तो चाली साल पहल आए या फिर भी साल पहल या पंद्रह साल पहल वाले ये उन्होंने आसपैक्ट है देखने का पॉइंट ऑफ व्यू पर जो तुम इतों के बॉर्न हो नहीं मैं इंडिया से बॉर्न है पर तो रेज्ड है एग्जैक्टली तुसी मैं या कितनी उम्र से थोड़ी जो तुसी थे आए मैं 4 साल दी सी कि जो तुसी थे आए इट्स अ काइंड ऑफ यू नो यू आर बोर्न हियर या ए थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जेडे इथों दे थोड़े जेडे आले दवाले वाले फ्रेंड ने जेडे कैनेडियन बोर्न ने उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू इस सारे कासे बारे की है एज अ कम्युनिटी एज अ होल असी जेडा डबल फेस हां या हो हो द किड्स थिंक अबाउट दैट I don't know मैं दूजे के बस लाइक जेडे ओना दी थॉट्स आई डोंट नो भई मैं हो कह सकनी भई मैं सारी जनरेशन बस दे बोल सकनी आज अम आई थिंक ए हे जेडी ही चीजा असी नेगोशिएट करदे हैं राइट लाइक जद असी छोटे सी के घरा विच मम्मी डैडी कहंदे सी कि डॉक्टर बनना लॉयर बनना अकाउंटेंट बनना क्योंकि ए हे जी जेडी हे प्रोफेशंस हैगियां एदे विच वैल्यू हैगी है एग्जैक्टली पर ए हे नी पूछदे घर विच ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਰਸਲ ਪੀਟਰਸ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਸ ਗਏ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਬਣਾ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਵਨ ਇਵਨ ਦੋ ਇਵਨ ਦੋ ਉਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਮਬੜੀ ਡੂਇੰਗ ਦ ਯੂ نو ਡਿਗਰੀ ਫਰਮ ਮਨੀਪਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਅਬਰੋਡ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਖਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਪੜਨਾ ਘੱਟ ਪੈਣਾ ਪੜਨਾ ਘੱਟ ਪੜਨਾ ਘੱਟ ਪੈਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਯੂ نو ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਯੂ نو ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਯਾ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਕੀਲ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਰ ਦੂਜੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸ਼ਰਕ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਇਟ ਜਸ ਦੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਸਟਿਲ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਡਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਆਈ ਮੀਨ ਹਾਫ ਐਂਡ ਹਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਰ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਡਰ ਦੀ ਤੇ ਜ
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ CBC ਜੈਮ ਤੇ ਸ਼ੋ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ CBC ਸਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਜੈਮ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Netflix ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Crave TV ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੈਮ ਚੰਕ ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੈਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਮ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ mm-hmm. ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂਅਰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਸੋ ਯੂ ਸੋ CBC ਜੈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ um the 410 mm-hmm. search kar sakte hain te phir show the aa chuka ji uh, future de vich keho ja issues jehde ne ohna de upar kuch hor vi banaoge ya mm-hmm. uh, main banana chahni hai phir assi hun assi wait karde hain dekhne vaste jis sanu second season miluga par jehdi uh, assi hun eh kahani dikhai hai eh chote je din episode vich eh mm-hmm. sirf ek ghar di kahani dikhai hai jehda dooja season hai ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬਰਾਡਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਬਰ ਬਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਡੀਲਰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਈਵਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਗੋ देयर ਪਰ ਈਵਨ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 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 ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟਸ ਦਾ ਹਾਰਡੈਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਰੀਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਕ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਔਰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ ਔਰ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟਰੂ ਫੇਸ ਆਫ ਸਮ ਪੀਪਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾ ਰਾਈਟ ਯਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਸ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣੇ ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀਬੀਸੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੋ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਰ